è l'ultimo urlo di protesta per cercare di salvare il loro lavoro, la loro dignità, la loro fabbrica. Questa mattina infatti alcuni operai della Iris Bus di Valle Ufita si sono incatenati ai cancelli dello stabilimento, mentre sui giornali alcuni sindacati fanno rimbalzare la palla cercando posizionamenti più consistenti, dicono, altri invece sorridono di fronte allo smantellamento della fabbrica, altri ancora continuano ad essere completamente assenti, ancora una volta tocca all'operaio alzare il suono della protesta. L'unica speranza è rimasta questa, le catene simbolo della resistenza le catene ma la cosa più preoccupante è che eh, la politica è assente il sindacato non ne parliamo qua stanno smantellando tutto pavimenti, linee e se le porteranno in Africa dove andranno a fare i pulmi in Africa e pagare, pagare l'operaio 300 euro al mese e questa è la speranza vi mi ha fatto pure l'Africa e viva l'Africa la Fiat se n'è andata ma è mai possibile che in Italia non si possano fare i pullman senza la Fiat? Ci sono tanti imprenditori che secondo me vogliono fare i pullman, ma è la Fiat che li blocca perché ci vuole proporre un altro diriso e noi non l'accetteremo mai. Noi chiediamo che loro uh, non, uh, non siano più fuori nella sala d'aspetto. L'Iris Bus adesso è nella, nella sala operatoria, all'interno, dove la Fiat sta operando uh, un espianto, sta togliendo piano piano, sta togliendo dei pezzi dalla Fiat. Noi questa politica la dobbiamo portare dentro, in sala operatoria. Devono diventare operativi anche loro, devono fare in modo che uh, devono dare quella scossa, non so, quell'apparecchio che serve per rianimare le persone, perché dentro abbiamo ancora una speranza. Noi per lei siamo ancora qua per questa speranza, perché noi riteniamo che l'Italia possa costruire autobus, abbiamo i mezzi e le persone per fare autobus di ottima qualità. Quindi non solo autobus, eh, macchine di lusso come appunto l'inaugurazione di ieri ma anche autobus la Fiat potrebbe? Eh, visto lo scenario nazionale noi delle auto di lusso beh, non sappiamo cosa farcene sinceramente, mentre abbiamo gli studenti, abbiamo i lavoratori che vanno a lavorare con l'autobus purtroppo perché eh, non ci sono soldi abbastanza per poter comprare auto ogni anno o nemmeno ogni cinque anni. Quello che ci è rimasto per il movimento su gomme sono gli autobus pubblici e sappiamo benissimo che l'Italia ha una necessità imminente di rinnovare questo parco autobus, ma purtroppo come dicevo stanno tutti nella sala d'aspetto a aspettare non so che cosa.